Spanish speaking audience, I would love for you to answer the two questions that I think are really at the crux of this discussion right now. One is, is feeling too much a blessing or a curse is one. And then the other is, how important is it that we ask specific questions when we go to a system and are, are just starting our interaction, particularly if we feel already like we get too much information? Okay, so I'm going to just dive right into the Spanish because I know you can follow. And Lo, lo principal para mí es que el concepto demasiado es una... Para mí la palabra demasiado es una palabra algo extraña. Yo no creo que exista demasiado de nada. Eh, lo que existe es eso. Entonces, eh, eso es en exceso según los valores de quién. Quiero decir con esto, el hecho de sentir demasiado... Es un valor, es un juicio que nosotros le ponemos a lo que está pasando. Realmente, eh, para mí, la clave no es en sentir demasiado, sino es en poder filtrar lo que estoy sintiendo. Quiere decir, si yo estoy eh, esperando a que llegue alguien y estoy en la calle y estoy esperando a que llegue mi amiga eh, y voy oyendo voces de personas, eh, que pueden parecerse más o menos a la de mi amiga, y a la vez oigo coches, a la vez oigo autobuses, oigo mmm, ruidos de niños, oigo perros, oigo muchas cosas. Pero yo lo que quiero saber es si mi amiga eh, ha terminado de hablar con no sé quién y llega. Entonces estoy prestando atención a la voz de mi amiga, porque cuando termine esa conversación sé que va a venir. Quiere decir, ¿hay demasiado ruido? No, hay ruido, hay muchos ruidos diferentes, pero si yo soy capaz de prestar atención solo a la voz de mi amiga, voy a recibir esa información que es lo que a mí me interesa. Pues lo mismo sucede cuando estoy sintiendo algo en la camilla. Si cuando yo estoy sirviendo a esa persona, estoy sintiendo a la vez todas las emociones que llevo yo conmigo de mi día a día, todas las preocupaciones que tengo porque tengo que pagar facturas, porque si no consigo que esta persona me compre un bono, eh, no voy a poder pagar a final de mes y encima estoy sintiendo toda la información de la historia de esta persona, lo físico, lo emocional, lo posterior, lo anterior, lo sagital, todo a la vez, va a ser un caos y sí que voy a tener esa sensación de sentir demasiado. Igual que puedo reconocer las cosas en la calle en mi ciudad, si me voy a una ciudad distinta en la que hay ruidos distintos en un continente distinto, seguramente voy a tener la sensación de que estoy sobrepasada por esa información, sencillamente porque es información nueva que no soy capaz de filtrar y reconocer. Entonces, en la camilla es exactamente lo mismo. Debo ser capaz de filtrar y estar presente y reconocer solo esa información que estoy, con la que estoy trabajando en ese momento. Vamos ahora a esta segunda pregunta que me hacías, Amy. Eh, es, ¿cómo, ¿cómo sé cuál es esa información específica que debo, a la que debo prestar atención. ¿Cómo sé que lo que necesito escuchar es la voz de mi amiga y es no si viene un coche? Es cruzar la calle, lo que me interesa es saber si vienen tráfico, si vienen coches, pero si estoy esperando a mi amiga y lo que quiero es saber si mi amiga ha terminado de hablar, voy a prestar atención a, si me, a la voz de mi amiga. ¿Cómo sé a qué debo prestar atención? Ahí eh, siempre digo lo mismo y, y no es una frase mía, sino que es una frase bastante reconocida, que es la calidad de tus preguntas determina la calidad de tus respuestas. Si tú preguntas cosas específicas al sistema que tienes delante, a la persona a la que estás sirviendo vas a recibir respuestas específicas. Si, si haces preguntas genéricas, vas a recibir respuestas genéricas seguramente con demasiada información. Si yo le pregunto a un, a, a, a un sistema 
muéstrame un patrón posterior o muéstrame los patrones posteriores que tienes. ¡Bum! Van a salir un montón de patrones posteriores. Si yo le pregunto a esa persona, ¿cómo puedo ayudarte hoy? Muéstrame un patrón posterior con el que yo pueda ayudarte hoy. Eso es una pregunta muy específica. El otro sistema va a recibir esa pregunta y va a poder contestarme específicamente mostrándome, mostrándome un patrón específico posterior. La otra cosa es, como os decía antes, si yo voy a la camilla con demasiadas cosas, demasiadas cosas, con muchas informaciones distintas que no necesito en ese momento y que pueden interferir en cómo estoy yo sirviendo a esa persona, si detecto que esas cosas que no son a las que debería estar prestándole mi atención y mi energía están interfiriendo, lo que voy a hacer va a ser parar, tomar una distancia y voy a centrarme, voy a enfocarme en mí misma, voy a preguntarme a mí misma, por ejemplo, Ana, ¿realmente esto es necesario ahora? ¿Realmente tienes que tomar una decisión sobre esto ahora? Si es así, entonces tomo esa decisión y como cuando meditamos un poco, como cuando meditamos, sencillamente este pensamiento es realmente necesario ahora, sí, pues lo resuelvo, no, lo dejo pasar, un poco lo mismo. Lo que es importante para mí es el detalle de preguntármelo a mí y el poner ese nombre, el decir, Ana, ¿esto ahora es necesario? O, Ana, ¿esto que estás sintiendo es tuyo? Esa, esa diferencia, ese preguntar si lo que estoy sintiendo es mío o es de la otra persona, si, le, si me especifico a quién le estoy preguntando, es si en una sala yo lanzo una pregunta, me pueden contestar 15 personas. Si yo en una sala digo, Amy... ¿Puedes, por favor, decirme, Amy me va a contestar? No me van a contestar todas esas personas que no se llamen Amy, que están en la habitación. De la misma forma, cuando estoy en la camilla, si quiero eh, preguntarle algo a la persona, si quiero estar segura que la información que estoy preguntando, que la pregunta que estoy haciendo es específica, puedo ayudarme preguntando con el nombre de esa persona. Y si tengo, por ejemplo, a Pablo en la camilla, pues puedo decir, eh, Pablo... Muéstrame un patrón posterior con el que yo pueda ayudarte hoy. Y aún vamos a ser más específicos. ¿no? Eh, entonces, a, ahí es un, es un pequeño filtro que nos ayuda de nuevo a poder enfocarnos en ese exceso o en esa marea de informaciones, porque realmente sentir todas esas cosas, ser capaz de sentir todas esas cosas, no es eh, algo que nos deba preocupar. Solo nos debe motivar el poder ser capaces de enfocarnos en esas cosas que necesitamos en cada momento, estar presentes con esas cosas que necesitamos en cada momento para poder dejar de lado las demás. Pero el hecho de sentir más, si yo puedo reconocer eh, 30 notas diferentes, voy a disfrutar mucho más de una melodía que si solo puedo reconocer 5. Entonces, eh, la capacidad de reconocer diferentes notas enriquece mi experiencia. Si no soy capaz de diferenciar esas notas en diferentes instrumentos, tal vez pueda resultar cacofónico y al principio me, me supere. Pero en el momento en el que educo mi oído para reconocer esos diferentes instrumentos, esas diferentes notas, enriquezco mi experiencia, puedo disfrutar más de lo que estoy haciendo. Okay, I have two questions for you. One is for people who feel like feeling too much is uh, something that they need to fix or it's a, it's, a, it's a problem that they need to resolve. There's certain words that I try not to use when I'm speaking and the word too much, oh, in English it's two words, but too much, that construct, I try not to use because what is too much? Too much is basically just a judgment that we are putting on something, that there's an excess of something. Um, so what's happening when we say that we feel too much is basically that we are feeling a lot of different things and that we're not being able to stay focused and present with the one piece of information that we need at that time. So um, the example that I put, so if I'm, Having, um, if I'm in the street and I want to know my friend's talking to somebody and I'm waiting for my friend 
to finish talking so that we can go somewhere together. Uh, if I'm hearing the cars, the kids playing, uh, the dogs barking, and I'm hearing my friend's voice, all of that information at once, it's not helping me know if my friend has finished the conversation and it's time for us to go. If I manage to distinguish my friend's voice amongst all of the other sounds, and then I can know, oh, she stopped talking. Okay, that's the clue that tells me it's time for us to go, right? So it's not that there's too many noises. It's that I'm paying attention to all of the noises at the same time that are not helping me in that specific thing, which is knowing if my friend has finished the conversation. So if I focus my attention in one specific thing, then now I have the, the information that I need and I can be most productive, most effective in doing what I need to do that is getting going somewhere with my friend, which is what I was intended to do in the first place. So uh, what this leads me to is the second question you're asking, how do I know? How do I know that I need to pay attention to my friend's voice? So I need to know what am I looking for? Like, do I need, do I want to cross the street? If I cross the street, I need to pay attention to the traffic, right? I need to pay attention to the cars coming. I need to hear, I need to look at the cars coming. I need to see all of those things. That's something that I may need at one specific time. So how do I know if that's what I want to need here or if my friend's voice is what I want to hear? I ask. So I ask myself. In this case, or when we have somebody on the table, I ask the person on the table. So the first question that I'm going to ask always, and it's going to be right before I put my hands on someone, is how can I better serve you today in this session? That already is creating a frame of the amount of information that I'm going to be getting from that person. I'm not, you're not, I'm not asking how can I serve you through the time that we have to evolve to get. No, it's just tonight, like today in this session. How can I help you today? That already is filtering the amount of information. And then I can go more specific and I can say, how can I help you today? Show me a posterior pattern that I can help you with today, right? So that person knows, hears, okay, she's not asking Everything she's asking, one posterior pattern. And then they're going to give us that one specific information. They're not going to throw us a thousand different patterns at once. They're going to give us one, right, that I can help you with today. They're not going to show me a pattern that I cannot help you with, that they're not ready to release or integrate today. They're going to show me that one that I can help them with today. So if still, when I'm putting my hands on that person, I'm bringing to the table all of these noises, Right, I'm hearing the cars, so I'm concerned about uh, the bills that I have to pay, or I'm uh, struggling with emotions because I had a fight with someone, or because my dad uh, had a doctor's appointment, and I'm concerned about that. If I have those things going on, and I'm bringing all of that sound, all of those noises, all of those informations to the table that are interfering with me hearing the one piece of information that I need right now to better serve that person that is to be able to feel that pattern that that person is showing me or to be able to hear the words that that person is telling me. If that's the case, what I'm going to do is the same way that I do with the person, I'm going to do it with myself. I'm going to take a step back and I'm going to ask myself, Anna, do you really need to be talking? Do you really need to be having these thoughts right now? Do you really need to be present with this right now? If my dad is in hospital and I am super concerned about him Maybe I do need to be present with that. And I need to know that it's not the time for me to serve. And I need to tell the person on my table, I am sorry. I need to be somewhere else right now. And then I need to honor that, honor myself, honor the person and go somewhere else. So I need to ask myself, is this something that I need to be dealing with right now? Yes or no. And then I'm asking myself, Anna, is this something or not? And then... If I'm feeling something and I don't know that it's theirs or it's mine, I'm going to step back and I'm going to be like, Anna, is this yours? Or I'm going to be putting my hands on the person and I will be asking, Jane, show me a specific pattern that I can help you with. Or Jane, is this yours? Right? So um, basically the idea is just to be able to focus and stay present with the one piece of information that you need. 
is there feeling too much? Uh, as I was saying before, in, in Spanish, uh, if If I can hear 50 different types of notes from different instruments and I can tell them apart and I can actually enjoy the, uh, the complexity of the symphony that I'm hearing, I can enjoy it better because I can distinguish the different tonalities of those different instruments of those different notes. If I can hear all of those, but I don't know what they are, it can at first be a little overwhelming. It can sound maybe at first a bit too much, too intense, too loud. But once I know to distinguish and once I know, okay, now I need to hear the whole picture. Now I need to have all of the information so that I can read the whole symphony and I can enjoy all of that information. Excellent. Wait a second. Now I need to pay attention to that violin. Okay, I can pay attention to that violin. Having a trained ear to move between those different things is going to enrich my experience. So it's there's so to me there's no too much. It's just the quality of the questions being specific with what you need at every moment. Awesome. Thank you so much, Anna. I think that um, your your experience is really going to help a lot of people. So thank you for the time and for sharing. Talk to me about the types of questions that you find the most productive to ask when you're uh, um, encountering a system in the beginning. 